Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde PHP ile değişkenlerle birazcık e, işlemler yapacağız. Atamalar yapacağız. PHP değişkenlerle uğraşacağız yani. E, hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen PHP taklarımı oluşturup bu dosyamı kaydediyorum. Değişkenler diyelim. 2 diyelim burada. Nokta PHP 2 nokta PHP diyelim. Kaydettik program. E, PHP dosyamızı. Evet. Şimdi başlayalım. Mesela bir tane sayı diye yine tabii ki de değişkenimiz olsun. Sayı değişkenimizin değeri olmasın. Bir tane sayı iki değişkenimiz olsun. Bunun da değeri 20 olsun. Sonra toplam diye değişkenimiz olsun. Bunların Şurada ona sayı 1 sayı 2 diyelim. Toplam değişkenimizin değeri ise sayı 1 ile sayı 2'nin değeri olsun. Sayı 2'nin değeri toplam olsun. Daha sonradan sayı 3 değişkeninin değeri bu olsun. Şöyle. Daha sonradan sayı 1 ile sayı 1'in değeri sayı 1 çarpı sayı 3 olsun. Biraz küçültüyüm çok büyük oldu. Evet. Daha sonradan ne yapabiliriz? Toplam eşittir. Toplam artı 1 olsun. Ee, evet bu kadar yeterli bence. Gelin şimdi bunu bir analiz edelim. Burada ne yaptık ee, ve bize PHP ne sonuç döndürecek? İlk olarak bunun sonucundaki soruları yazalım. Mesela sayı 1 değeri nedir? Ya da şöyle soru işareti yapayım. Sayı 1 nedir? Şöyle yapayım. <gülüyor> sayı 1 nedir? Hoppa. Sayı 2 nedir? Toplam nedir? Bunların başlarına birer de şundan koyarsak mükemmel olacak. Sayı 2 nedir? Bir de ne vardı? Sayı 3 nedir? Sayı 3 nedir? Bakalım neymiş? Sayı 1'in değeri 10 olarak burada set edilmiş. Tamam. Sayı 2'nin değeri burada 20 yapılmış. Herhangi bir değişiklik yok. Sayı 1'in değeri 10, sayı 2'nin değeri 20. Toplam değişkenin değeri burada hemen set ediliyor. Ne? Sayı 1 değişkeni ile sayı 2 değişkenin değerleri toplanıyor. Toplam değişkenine aktarılıyor. 10 artı 20, 30 etti. Toplam eşittir 30. Sayı 3 değişkeni gelmiş burada. Sayı 1'e aktarılmış. Sayı 1'in değeri neydi? 10'du. Sayı 3 de bu sefer 10 oldu. Sayı 1 10, sayı 2 20, sayı 3 10 oldu. Sayı 1'in değeri şurada bir şey yapılıyor. Bakalım. Sayı 1 çarpı sayı 3 yapılmış. Sayı 1'in değeri nedir? Neydi? 10'du. Sayı 3'ün değeri neydi? Şuradaki değerden sayı 1'in değerini aldığı için 10'du. 10 çarpı 10 sayı 1'in yeni değeri 100 oldu. Daha sonradan toplam değişkenine bir şeyler set edilmiş. Toplam eşittir. Toplam artı 1. Toplamın değeri neydi? 30'du. Şunların değerinin toplamıydı. Bu değere 1 eklenip tekrardan toplama eşitlenmiş. Yani 1 arttırılmış. 30'du. 31 oldu. Bakalım biz yanlarına yazalım mesela beklediğimiz değerleri. Burada sayı 1 10 oluyor. Burada bu 20 oluyor. Burada bu 30 oluyor. Burada bu 10 oluyor. Burada 100 oluyor. Burada 31 oluyor. Bunları yazdıralım biz beraber. Şurada. Eko. Şöyle yapalım. Dolar sayı 1. Eko. Ha, dolar sayı 2. Eko. Dolar sayı 3. Eko. Dolar sayı 4. Evet şimdi bunları yazdıralım. Ne yapıyorduk? Lokalosumuzu açıyorduk. Buradan şunları da kapatayım. New line ile ilgili bir şeyler açtırdım. Ee, değişkenlikte tıkladığım zaman undefined sayı 4 dedi. Sayı 4 değil özür dilerim. Pardon. Böyle bir sayı yok dedi. C değişken yok dedi. Ç çalıştırdığımızda bakalım sayı 1 şuydu. Sayı 2 niye böyle bir 
Saçmalık yaptı o. Sayı 1. He pardon 100 oldu. Son değeri 100'dü hatırlayacaksınız. Bakalım mesela şuradaki değerden kaynaklı olarak. Sayı 2 20 idi. Sayı 3 10'du. Toplamda 31'di. Şimdi diyebilirsiniz bunlar böyle yan yana yazıyor. Bunları alt alta geçirmenin e, getirmenin bir çözümü yok mu? Elbette var. Bunun için iki tane ifadeyi birleştirme gibi işlemler yapmamız gerekiyor. Ee, bunu da bir sonraki derste anlatacağım. Bu dersleri çok fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden bu şekilde değişkenleri atamaları, değişkenlerin birbirlerine yeni değerleri set etmesi ve son değeri e, alması gibi örnekler yapmak istedim bu derste. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.